Hej, jag heter Jessica och arbetar som bibliotekarie här på Högskolebiblioteket, Högskolan Väst. I den här filmen ska jag visa hur APA Psychinfo fungerar. När du söker i Psychinfo så får du även material från Psych Article på köpet. Databaserna innehåller forskning om psykologi och psykiatri och närliggande vetenskaper. Idag ska jag göra en enkel sökning som sagt för att hitta artiklar om psykiatrisk vård vid ADHD. Relevanta ord på engelska kan då vara Psychiatric Care och ADHD. Psychinfo är en databas som kräver abonnemang, men har du tillgång till just vårt högskolebibliotek eller något annat, eller kanske ett sjukhusbibliotek, så kan du ha tillgång till databasen via det biblioteket. Via bibliotek.hvik.se, alltså bibliotekets webb, har du tillgång till alla våra databaser. Du klickar där. Sen väljer jag A som APA Psychinfo och scrolla ner och klicka in APA Psychinfo. Nu söker vi i Psychinfo och APA Psych Article samtidigt. Jag skriver i mina ord i rutan Psychiatric Care och ADHD. Psychiatric care sätter jag inom citattecken för då söker jag på det här som ett begrepp att jag kräver att det ska stå psychiatric care tillsammans i mina artiklar. Och jag klickar på sök. Och jag får 43 träffar. Innan vi går vidare ska vi göra några avgränsningar. I Psychinfo kan vi göra alla dessa på en och samma gång. I här i vänstermarginalen så har vi Limit 2. Och strax där under så har vi Show More. Jag klickar på den. Då får vi fram en liten ruta framför vår träfflista. Och så vi kommer att avgränsa här med Peer Viewed. Det vill säga att artiklarna ska ha genomgått en granskning innan de publiceras. Jag väljer också att avgränsa med år och jag tar 2015 till 2020. För jag vill ju ha så ny forskning som möjligt i det här fallet. Jag scrollar ner lite för att visa en sak. Här kan vi göra specialavgränsningar för APA Psych Info och vi kan göra specialavgränsningar för de artiklar som finns i APA Psych Article. Men det tar vi i en senare film när vi pratar om systematisk sökning. Vi har klickat i att vi vill ha två sorters avgränsningar och därefter klickar vi på sök. De artiklar som nu kvalar in i det vi har bett om att få, de finns i den här träfflistan och här ser ni 18 träffar. Nu är det dags att titta lite på vad det är för några träffar. Jag får börja läsa på titlarna. Något kanske verkar intressant att titta mer på och då får jag klicka på titeln. Det tycker jag verkar spännande. Prevalence of ADHD in non-psychotic adult psychiatric care och så vidare. Jag klickar in. Jag scrollar ner lite grann. Och jag får ett abstract som jag kan läsa och bilda mig ytterligare en uppfattning om vad det handlar om. Tycker jag det verkar spännande eller fortfarande intressant så går jag tillbaka upp lite grann och letar efter fulltext. Eh, ibland så står det pdf fulltext och då klickar jag på den. Ibland som i det här fallet står det Get from University West och då klickar jag in mig. Och ibland kan det också stå beställ från biblioteket. Och innan ni beställer för att betala för en artikel så är tipset att söka artikeln via Google Scholar via bibliotek.hv.se. För där kan man se om den kan finnas fritt tillgänglig. Om den inte gör det är det fjärrlån som gäller. Jag klickar på Get from University West och så hjälper systemet mig att hitta fram till den här artikeln. Vi accepterar lite cookies. Och här på den här sidan då har jag hela artikeln. Men jag har också möjlighet att ladda ner den som pdf. Och är det nu så att jag väljer den här artikeln 
så tänker jag att jag ska innan jag stänger ner min sökning gå tillbaka till Sökinfo-sökningen. Ta mig hit till den här där det står Site. Ett gult litet papper. Jag klickar på Site. Jag får upp en massa olika referensstilar. Scrollar till APA. Kopiera referensen och lägger in den i mitt arbete, i mitt dokument där jag håller på att skriva. Kanske min tenta eller min uppsats. Det som är viktigt att tänka på när man håller på med de här site-funktionerna är att man alltid måste dubbelkolla med informationen som finns på artikeln. Det är alltid det som står på artikeln som gäller. Men du får en start på din referens och förhoppningsvis en ganska okej okay referens med dig, även om du måste göra den här dubbelkollen. Både innehållsmässigt och formmässigt är viktigt att tänka på. Och är du osäker på hur en artikelreferens ska se ut så sök fram vår APA-manual på bibliotekets webb. Ytterligare en sak som kan vara bra att känna till är att alla artiklar taggas med ämnesord. Ämnesorden finns i en ämnesordlista som är unik för varje databas och varje enskild artikel får ett antal ämnesord utifrån vad den handlar om. I Psycinfo kallas dessa ämnesord för subjects och för den artikel vi valt i denna sökning finns de här. Ämnesorden berättar precis som abstract vad artikeln handlar om och via ämnesorden kan du få tips om nya ord att söka på i dina nya sökningar. Jag önskar lycka till. Vi har gjort en enkel sökning i Psycinfo. Har du frågor kontakta oss på biblioteket på Högskolan Väst. Tack och hej!